ma mission TV, le miroir du monde. Qui connaît les identités de ceux qui ont été catalogués martyrs de l'indépendance Ceux qui ont confié leur vie le 4 janvier 59. C'est un terme générique, les martyrs de l'indépendance. Janvier 2015, décembre 2017, janvier 2018, février 2018, sont des dates marquées à l'encre du sang où des anonymes se sont levés pour dire non. Non à l'oppression. Et cette dernière vague de victimes expiatoires de changements politiques obtenus à l'arraché n'a fait que rejoindre bien d'autres encore, notamment celle des martyrs du 19 janvier 2017. Un reflet. Et de rien un reflet de temps, le temps des déchirures. Oui, le Congo est dans les temps des déchirures. Il est comme un paroxysme atteint par des de, de cris se refusant à tout comportement complice et coupable. Donc il faudra se souvenir qui connaît leur identité, qui se souvient. Après un 16 février, on viendra un autre. Qui connaît réellement leur rôle, qui connaît leur famille, qui connaît l'essence du sacrifice, le coût du sacrifice que cela a amené dans leur famille. Fils, professeur de la République je te bâtis et je te souhaite beaucoup à travers les cerveaux de la Ma mission TV, le miroir du monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 28 ans, presque jour pour jour, le Congo a vécu, on l'a dit, de sortir des messes des cultes de dimanche, l'un des massacres de la population les plus mémorables et les plus emblématiques de son histoire. C'était le dimanche 16 février 1992. Ces Congolaises et Congolais, remplis à la folie de foi, de générosité et de patriotisme, s'étaient simplement décidés à capturer avec leurs mains nues une des dictatures les plus féroces du continent. Le même exploit macabre a été réédité le 31 décembre 2017, le 21 janvier et le 25 février 2018. D'autres Congolais et Congolais, poussés par le même élan de foi, de générosité et de patriotisme, s'étaient déterminés à leur tour toujours avec des mains nues, à mettre un terme aux gesticulations d'un pouvoir qui tentait de demeurer au sommet de l'État, contrairement aux prescrits de la Constitution. Et cette dernière vague de victimes expiatoires 
de changement politique qui ont tenu à l'arracher n'a fait que rejoindre bien d'autres encore, notamment celle des martyrs du 19 janvier 2017, fauché parce qu'il s'était inscrit en faux contre la tentative du renvoi s'inédier des élections tant attendues à l'époque. C'est pour honorer cette grande mémoire glorieuse, féconde et fécondante que je me suis livré, vous l'avez compris, à cet exercice d'écriture de l'histoire de notre passé présent, suivant les règles de mon métier. Sans avoir ni l'ambition, ni les talents de Chateaubriand, qui publia en 1802, comme nous le savons tous, un ouvrage retentissant sur le génie du christianisme, j'ai tenu à rappeler ici que nombre d'initiatives pro-démocratie pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui jalonnent notre histoire ont eu pour soubassement idéologique l'ancrage au christianisme. Un christianisme fortement implanté dans notre culture contemporaine, même s'il faut par ailleurs en dénoncer les effets pervers. Aussi, m'a-t-il semblé indispensable à l'occasion de louer la grandeur de ce peuple tant de fois oublié et négligé, dont les filles et les fils n'ont cessé de lutter depuis l'aube de l'État Congo, particulièrement depuis les années 50, pour construire un pays de paix, de convivialité, de liberté et d'hospitalité. C'est pourquoi la célébration des martyrs de la démocratie le 16 février aux côtés de celle des martyrs de l'indépendance le 4 janvier est à mes yeux indispensable pour la réhabilitation de cette grande histoire et la sauvegarde de la dignité nationale. Peuple de bonne foi et de bonne volonté du Congo contre la barbarie qui bâtit sa fortune sur le sang humain et un tissu de mensonges mensonge à l'homme incohérent. Il ne repense ici presque toute l'histoire de notre pays. Dans l'ouragan de, de, de l'histoire du Congo, c'est en fait une histoire de combat pour l'état de droit. Le livre lui-même est coiffé d'un avant-propos magistral du cardinal Laurent Rossego par signe. Et il me passe par le professeur Hippolyte de Mimoutre, qui coffre de l'Université catholique de Rouen. J'y ai réglé une courageuse véridiction, c'est-à-dire cette prétention caractérielle de dire vrai qui veut ainsi entraîner les lecteurs dans une inculturation de la foi historique pour le Congo. C'est-à-dire, pour le jeudi, factuel, d'une pensée congolaise africaine. Le livre de mon ami et collègue est réellement un témoignage, un reflet. Un témoignage d'un reflet de temps. Le temps des déchirures. Oui, le Congo est dans les temps des déchirures. Il est comme un paroxysme atteint par des de, de cris se refusant à tout comportement complice et coupable. Le professeur d'ailleurs, comme nous tous savons très bien que nous, nous contribuons, moyennant nos comportements complices et coupables, à la déchirure de notre pays. Il s'agit d'un appel 
à la prise de conscience. Une prise de conscience ou une conscience située ici et maintenant comme une existence responsable. Une existence responsable, fondatrice d'un développement digne de ce nom. C'est un intégral, dynamique, individuellement revendiqué et collectivement assumé. Lisant le livre, je me suis dit, mais le professeur Daniel nous dit que le moment est urgent. Voilà ce à quoi nous invite ce professeur de talent. La conscience est une conscience d'un grand nombre pour un grand nombre. Elle n'est pas un immense état d'art, amorphe, ou une idée lancée dans un relais d'une manière sloganisée. Il s'agit d'une existence responsable pour un grand nombre. Comme elle me le dit souvent le professeur qui euh, Plus haut, je parlais d'un langage de vérification. Je le retrouve dans le texte avant-propos de Tata Katina de Rome Quand il pense que le professeur Président Maïwen offre sa vérité sous la forme d'un critique dans la mesure où il apprend au lecteur, dans la mesure où il rappelle aux collègues qu'en dépit de leur faiblesse multiforme et qu'on leur fait preuve, elle a ça, de courage, d'énergie et d'intelligence pour vaincre l'obstacle de la peur. N'ayez pas peur. Qui se mélange de vous Mais quand la mesure, c'est de vous le Congo, là, le nom de l'État de droit, c'est l'ensemble du chemin de sévérance perdu, mais que nous rencontrerons d'un défense moral, de grand sévère. Que va t que les pays doivent changer C'est bon. L'auteur nous invite à travers cet ouvrage, vous avez appelé le professeur Pambaye, L'histoire contemporaine du Congo, pour ce qui est du combat pour la liberté, l'indépendance, la dignité, les droits humains, se caractérise par une répression violente à laquelle fait face un courage beaucoup plus déterminé. Même aux heures les plus sombres de notre histoire. 4 janvier 59, 16 février 92, janvier 2015, décembre 2017, janvier 2018, février 2018, sont des dates marquées à l'encre du sang où les anonymes se sont levés pour dire non. Non à l'oppression. Sans d'autre ambition que d'accomplir leur lourde tâche citoyenne avant de rejoindre l'anonymat. C'est de cet anonymat que cet ouvrage vient enfin de les en retirer. Et nous vous en remercions pour ce moment. En effet, qui connaît les identités de ceux qui ont été catalogués martyrs de l'indépendance, ceux qui ont confié leur vie le 4 janvier 59 c'est un terme générique, les martyrs de l'indépendance. Et derrière ces termes, ce sont des vies sacrifiées, ce sont des personnes que nous ne connaissons même pas, 
et surtout que nous ne reconnaissons pas si c'est né derrière l'amalgame générique martyr de l'indépendance. Qui connaît les identités de massacrés des 90 dont on vient de nous rappeler ici, nous sommes à la veille. Demain, ce sera le 16 février, donc il faudra se souvenir. Qui connaît leur identité Qui se souvient Après un 16 février, on viendra un autre. Qui connaît réellement leur rôle Qui connaît leur famille Qui connaît l'essence du sacrifice, le coût du sacrifice que cela a amené dans leur famille Monsieur le professeur Laïwen est le deuxième président. Je commence d'abord par vous remercier de l'honneur que vous me faites en fait de l'amitié en m'associant à votre dernier ouvrage. Euh, beaucoup d'entre nous ici savent que je ne suis pas en mon premier exercice en matière. Étant donné que le professeur Isidore Daïwel m'a déjà souvent fait l'honneur de m'associer à ce mouvement. J'avais déjà baptisé, je pense, de Je suis en mon troisième. Et ça compte. Je le fais d'autant plus volontiers qu'il s'agit d'un acte de reconnaissance à une personnalité qui m'a été donnée de connaître depuis très longtemps. Car comme vous le savez, nous étions au collège ensemble. Et je suis, je suis d'autant plus fier de cet exercice que je m'imagine que dans les années à venir, d'autres rois vont venir, d'autres baptiseurs vont se présenter, et parmi cette série de, de, de baptiseurs, j'aurais marqué une époque. Cela étant, je voudrais vous inviter tous à lire cet ouvrage. D'abord, nous connaissons l'auteur, il a une main heureuse, facile à lire, et ma foi, sa persévérance est un sujet d'admiration pour moi. Je dois dire, en fait, entre nous, Isidore, vous faites ce soir. Et j'espère vivement que vous allez faire beaucoup de décisions pour que nos enfants puissent apprendre par votre plume ce qu'a été non seulement notre histoire, mais notre lutte à nous, les hommes et les femmes de cette génération, pour que demain, ils puissent vivre dans un pays en paix donc ils sont très fiers. Merci et félicitations. Alors étant, je suis entouré donc de lettres et de savants. Je vois dans la salle un, un éminent en église. Il fut un temps où un autre éminent en église nous disait qu'on ne baptise pas un livre. Alors, qu'est-ce que nous faisons Non, on ne dévoile pas. Il y a, dans le geste que je veux poser, quelque chose de sacramentel. Excusez-moi, entre guillemets. C'est un enfant. Cet enfant-là est investi de tout ce que nous, à commencer par l'auteur, nous mettons dans ce livre. Alors, si vous voulez bien m'excuser d'avance, dans cet endroit-là, je vais associer quelque chose qui ressemble à un baptême. Alors, si vous 
voulez approcher le fond patrimoine. Voilà. J'ai dit non. Le Congo, dans l'ouvre de l'histoire, fils du professeur Laïwen Kézien, je te baptise et je te souhaite beaucoup à travers les cerveaux de notre pays et de notre histoire. s'est assumé et a répondu euh, à sa mission dans l'histoire. Je pense que les mouvements citoyens, euh, désormais, ont leur place. Et ils vont de plus en plus définir leur rôle en fonction des attentes euh, de notre société et des exigences de la consolidation d'un état de droit et dans la lutte pour euh, une euh, démocratie réelle, véritable, qui ne reste pas seulement dans les apparences, mais qui euh, vraiment euh, s'arracine euh, dans la pratique quotidienne. Donc je pense que les mouvements citoyens euh, n'ont fait que com par, euh, commencer à faire parler euh, d'eux. Ils vont de plus en plus... Euh, être à l'avant-garde et accompagner euh, la consolidation de l'État. On parle des outils de l'État, c'est vraiment le symbole de la différence aujourd'hui avec l'État. Ils sont, eux comme parmi tant d'autres, les signes du prix que nous avons eu à payer. L'alternance a été payée au prix du sang. Et nous sommes des innocents et des inoffensifs. Toutes nos marches étaient des marches pacifiques, des marches non violentes et des marches non partisanes. Et malgré cela, euh, les gens sont morts. Nous ne réclamions pas le pouvoir, nous ne réclamions pas des postes, nous ne réclamions même pas les honneurs. Nous voulions juste avoir les droits 
de choisir librement nos dirigeants dans les délais prévus par la Constitution et surtout qu'il n'y ait pas un seul individu qui puisse s'accaparer de pouvoir à vie. Et tout ce que nous demandions, c'est ce qui était prévu dans la Constitution et dans les lois de Alléluia. Le Congo dans l'ouragan de l'histoire. Le Congo na kati ya bilinga bilinga na ya ya bomo ito ya eleko na e. Et là où tu sais pas les noms mingi, nous quoi na elobi, nous sala to tina ya etumba ba mouvement citoyen ba mema ki na kati ya etumba ya moka na biso. Mingi mingi tamba tu vas commencer à bouger. Je suis venu à la maison, je suis venu à la à à la à la à à la à à à la constitution c'est moi qui sais. Oh, oh, Ma marche au Israël qui me balle n'a eu l'élo, à la nécessité, à sa pas une héros. La carte y a ouvrage au abîme, mon commandant, le matin, et pour moi, mon balle n'a eu. Présence n'a eu à et ça l'est qu'une demi. C'est Ma mission TV, le miroir du monde.